ரெடி சார் ஆ வணக்கம் இனிய மாலை வணக்கம் என் அருமை ஊடகவியல் பத்திரிகை துறை அனைத்து என்னுடைய இனிய நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மாலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று ஒரு அவசர சூழ்நிலையில் இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் எங்களுடைய சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்ட விநியோக சங்கத்தின் சார்பில் இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் என்று நானும் எங்களுடைய சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் திரைப்பட வினோச சங்கத்தின் செயலாளராக இருக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி மன்னன் அவர்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் இந்த கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கோம் நான் வந்து அதனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த சென்னை செங்கல்பட்டு அந்த அசோசியேஷன் சம்பந்தப்பட்ட எங்களுடைய விநியோகத்துறை சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் இத்தின் நாள் அந்த பிரச்சனை நடக்குது நாங்கள் ஃப்ரேமுக்கே வரல இப்போ வந்திருக்கிறோம் அதனால் தயவுசெய்து உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன இது உங்களை இப்போ இது பண்ணிவிட்டு நேற்று ஒரு திருமணத்துக்கு போனால் கூட என்னை கேள்வி கேட்டாங்க என்னை இல்லை நண்பா நான் பத்திரிகையாளர் சந்திக்கக்குள்ளே சொல்லிடுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணேன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதனால் என்ன ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு சில கேள்விகளை நீங்கள் தயவு கேட்க வேண்டாம் இன்றைக்கி கேட்க வேண்டாம் என்றைக்குமே கேட்க வேண்டான்னு சொல்ல இன்றைக்கி கேட்க வேண்டான்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சுட்டு நானும் மன்னனும் உங்களை சந்திக்கிறோம் என்ன ஒரு இதுன்னு கேட்டாக்கா வேறு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் எங்களுடைய திரைப்பட விநியோகஸ்தர்கள் நம்முடைய இணைய நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்து இணைய நண்பர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் இயக்கி நம்மளுடைய லைகா நிறுவனம் திரைப்பட நிறுவனம் தயாரித்த தர்பார் திரைப்படத்தை வாங்கிய விநியோகஸ்தர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நஷ்டமடைந்திருக்கிறார்கள் என்ற சூழ்நிலையில் அவர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்து பல்வேறு விதமாக ஏன்னா கஷ்டப்படுறோம் நஷ்டப்பட்டுட்டோம் கஷ்டப்படுறோம் திக்கு தெரியாமல் இருக்கோம் திசை தெரியாமல் இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் இருக்கும்னு போராடிட்டு இருக்காங்க எங்கள்ட்டையும் வந்து கோரிக்கை வச்சாங்க எங்களுடைய சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலையும் வச்சுருக்காங்க மற்ற மாவட்டங்களையும் இப்போ தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வடார்காடு மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதே போல் சேலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அங்காயும் அதே போல் திருச்சி அதே போல் மதுரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோயமுத்தூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் டி கேயில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய திரைப்பட விநியோகஸ்தர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அந்தந்த சங்கங்களிலே புகாரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எங்கள் சங்கத்திலும் கொடுத்திருந்தார்கள் இதை மீறி இப்பொழுது வரு கடந்த ஐந்தாம் தேதி பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி நான் வந்து இதில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விநியோக சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன் அந்த கூட்டமைப்புக்கும் இந்த இந்த வருடம் இந்த முறை எங்களுடைய சென்னை செங்கல்பட்டுக்கு எங்களுடைய டேர்ன் வந்ததா சுற் அந்த அந்த சுற்று வந்ததினால் இப்பொழுது நான் அங்கேயும் தலைவராக இருக்கின்ற காரணத்தால் நாங்கள் இந்த படத்தை வாங்கிட்டு இவ்வளவு நஷ்டமடைஞ்சிருக்கோம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு புகார் மனுவை கொடுத்து ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அடிப்படையில் ஒன்று மட்டும் தெளிவுபடுத்திட்டோம் இந்த படத்தை விருப்பப்பட்டு இவர்கள் எம்ஜி முறையிலே வாங்கியிருந்தால் த மினிமம் கேரண்டி அந்த அடிப்படையில் வாங்கியிருந்தால் சட்ட ரீதியாக சென்று அந்த தயாரிப்பாளரையோ இல்லை மற்ற யாரையோ இந்த சங்கங்கள் வலியுறுத்தாது என்பது ஏற்கனவே கடைபிடித்து வரக்கூடிய ஒரு வரமுறை ஒரு சட்ட திட்டம் அப்படி இருக்கும்போது சட்ட ரீதியாக எதையும் அணுகுவதை விட தர்மப்படி நியாயப்படி ஒரு மரபுப்படி கஷ்டப்படுறாங்க பெரிய விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க இந்த விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்க கூடாது இவங்களா தான் போய் இது பண்ணிட்டாங்க விளக்கில் போய் விட்டில் பூச்சி விடுற மாதிரி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு அவங்களோட நிலை இப்படி ப இருக்கின்ற காரணத்தால் இதை வேறு விதமான அப்ரோச்சில் நியாயமான முறையில் தான் அணுக முடியும் என்பதை நானும் மன்னன் போன்றோரும் மற்ற ஏனைய சீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நாங்கள் வலியுறுத்திட்டோம் இன்னொரு ஒரே ஒரு மேட்ரு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா வலியுறுத்திட்டு இதை ஏதாவது வேறு விதத்தில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கே போய் கேட்க முடியும் ஒரே ஒருத்தர் தான் கேட்க முடியும் அப்போ இவங்க யார்கிட்ட போய் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் மண்ண உங்களுக்கு ஒரு தவறான கருத்து பரப்பப்படுகிறது அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விநியோகங்கள் அத்தனை பேரும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எடுத்த எடுப்பிலே தயாரிப்பாளரிடம் தான் கொண்டு பணத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தயாரிப்பாளரிடம் தான் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறார்கள் 
தயாரிப்பாடு நிறுவனமாகி தலைக்கா நிறுவனத்துக்கு தான் வட்டி வாங்கி கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கு தலைக்கா நிறுவனத்தை தேடி சென்று இருக்கிறார்கள் ஆனால் லைக்கா நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எனக்கு தெரியாது அவங்க சொன்னதை சொல்ற அவங்க தரப்பு சரியான பதில் கிடைக்கவில்லை நாங்கள் படத்தின் இயக்குனருக்கு இதுவரை யாரும் கொடுக்காத அதிகபட்சமான அதிகமான சம்பளத்தை கொடுத்து விட்டோம் அந்த படத்தின் கதாநாயகனுக்கு அதிகமான சம்பளத்தை கொடுத்து விட்டோம் படத்தில் சம்பந்தப்பட்ட படருக்கு அதிகமான சம்பளத்தை கொடுத்து பட்ஜெட்டை ஏற்றியது த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஒரு கப்ப கப்பலுக்கு மாலிமை என்று சொன்னால் திரு ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் தான் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்களும் நஷ்டம் அடைந்திருக்கின்றோம் இன்னா இருக்கு இன்னைக்கு எங்கே பார்த்தாலும் இன்னைக்கு வந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்கு நான் எவ்வளவு அமௌண்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது நான் இந்த இயக்குனருக்கு இத்தனை கோடி இந்த த இந்த நடிகருக்கு அத்தனை கோடி இந்த நடிகைக்கு இத்தனை கோடி இந்த டெக்னீஷியனுக்கு இத்தனை கோடி என்று பல கோடியை கொடுத்து பட்ஜெட் இவ்வளவு ஏற்றப்பட்ட காரணத்தால் நாங்களே இன்றைக்கு கையை நாங்கள் கையை பிசைந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் எங்களால் எதுவும் செய்ய இயலாது அதனால் உங்கள் கோரிக்கை ஏன் நீங்க போய் இந்த படத்தோட பட்ஜெட்டை ஏற்றியது இப்படி ஒரு நிலைமையை உருவாக்கியது ஒரு இயக்குனர் சொல்றாங்க அப்ப அவங்க அவரோட கோரிக்கை என்னன்னா ஒரு சின்ன கோரிக்கை தான் சொல்றாங்க படத்தை ஒரு ஒரு இதுக்கு முன்னால் ரிலீஸ் ஆகிய ஒரு ஒரு படத்தோட பேர் ஒரு நிறுவனம் இந்த ரஜினி சார் நடித்த பேட்ட படத்தோடைய ரேஞ்சுக்கு இந்த படத்தை வித்திருந்தா கூட எங்களுக்கு தப்பு இருந்திருக்கா சார் ஏதோ கொஞ்சம் ந கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கொஞ்சம் நஷ்டம் வந்தால் கூட தாங்குவோம் ஆனால் இவ்வளோ விலைக்கு நீங்கள் ஏற்றி கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் ஏற்றி கொடுத்தது மட்டும் இல்லை ரிலீஸ் ராங் ரிலீஸு ப்ரீ ஃபெஸ்டிவல் பொங்கலுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி படத்தை ஆறு நாளைக்கு முன்னாடி விடுறீங்க பொங்கல் அன்னைக்கு காலையில் இந்த படம் பழைய படம் ஆயிடுச்சு வேற ஒரு புது படம் வரும்போது இது பழைய படம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு கலெக்ஷன் இப்படிலாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டுமல்ல இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் படம்னு சொல்கிறீங்க எடுத்த ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக பாம்பேல எடுத்திருக்கீங்க ஒரு பெரிய பெரிய இந்தி நடிகர் பேரெல்லாம் சொல்லி அவங்கள வில்லனாக போட்டுருங்க படத்தில் பாதி பேர் இந்தி பேசுகிறாங்க படம் ஒரு டப்பிங் படம் மாதிரி தெரியுது நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இதை யார்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு சொல்லும் போது நீங்கள் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஏ ஆர் முருகதாசையும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க வேற சம்பந்தப்பட்டவங்களையும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்னு விநியோகர்களை பாதிக்கப்பட்ட விநியோகர்களிடம் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனம் லைக்கா சொன்னதாக என்னிடத்தில் திரு மன்னனிடத்தில் எங்களுடைய சங்கத்தில் சொன்னார்கள் அப்ப ஏ ஆர் முருகதாஸ் ஒரு தவறான கருத்தை பிறப்பாங்க அவரு போய் இவங்க பார்க்க போனது நஷ்ட ஈடு அவர் கொடுக்கணும்னு கேட்க போல ஹீஸ் ஓன்லி த டெக்னீஷியன் ஆனால் அவரை அவரை பார்த்து சந்தித்து கோரிக்கை மனு கொடுக்க சென்றது தப்பா கோரிக்கை மனு கொடுக்க சென்றார்கள் அவரை போய் அப்ரோச் பண்றாங்க ஆனால் இயக்குனர் முருகதாஸ் அவர்கள் அவர்களை சந்தித்தாரா என்று கேட்டால் இல்லை இயக்குனர் முருகதாஸ் அவர்களை சந்திக்க மறுத்து விட்டார் அவர் வீட்டுக்கு சென்றாங்க அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டாங்களே தவிர சந்திக்க முடியல அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் உடைய அலுவலகத்தில் இருந்து அவர்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரிலே இன்றைக்கு இந்த விநியோகர்கள் தர்பார் படம் வாங்கியதற்காகவே ஒரு கோரிக்கை மனுவை கொடுக்க சென்றதற்காகவே இன்றைக்கு அவர்கள் மேல் எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கிறது த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் அதுவும் எப்படி காவல்துறையை முறைப்படி சட்டம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எங்கே யாரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமோ சட்ட ரீதியாக முற்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் உடனே கேட்குறேன் எங்களுடைய ஒரு விளக்கத்தை மட்டும் கொடுக்குறேன் பாதிக்கப்பட்ட எங்களுடைய விநியோகர்கள் யாரும் திரு முருகதாஸ் அவர்களை தவறான கண்ணோட்டத்தோடு தவறான எண்ணத்தோடு சென்று அணுகவில்லை அவர்கள் கோரிக்கை மனு மட்டுமே கொடுக்க சென்றார்கள் நான் கேட்கிறேன் இவர்கள் மேலே இன்னைக்கு இவ்வளவு இத்தனை செக்ஷன் போட்டு எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருப்பதாக சொல்லுகிறார்களே அதை படித்தவுடன் அதை பார்த்தவுடன் கேள்விப்பட்டவுடன் ஒரு விநியோகர்கள் மீது இந்த இந்த அளவுக்கு ஒரு குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பாதிக்கு கஷ்டமடைந்தவர்கள் நஷ்டமடைந்தவர்கள் இப்படி இந்த நிலைக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் என்றதும் ஒரு விநியோகர் என்ற முறை எனக்கும் மன்னனுக்கும் எங்களுடைய திரைப்பட விநியோகர்களுக்கும் எங்களுக்கு எங்க எங்களோட எங்களுடைய இனம் பாதிக்கும் போது எங்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பாதிக்கும் போது எங்கள் நாடி நிறமாக இருப்பவர்கள் சம் பாதிக்கப்படும் போது நாங்கள் எங்கள் உணர்வை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த பத்திரிகையாள சந்திப்பு திரு முருகதாஸ் அவர்களை பார்த்து நான் நான் அவரோட சீனியர் டைரக்டர் என்ற முறையில் சொல்கிறேன் 
இன்றைக்கு இந்த விநியோகஸ்தர் மேலே நீங்கள் குற்றம் சுமத்திட்டீங்களே உங்களுக்கு சங்கம் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து டைரக்டர் திரைப்பட விநியோகஸ்தர் உங்களுக்கு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கம் இருக்கு உங்கள் ஃபெடரேஷன் இருக்கு அங்கே நீங்கள் புகார் மனு கொடுத்துருக்கீங்க நானும் கூட ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் நானும் ஒரு டெக்னீஷியன் அத்தனை யூனியன்ல நானும் மெம்பர் அப்படி இருக்கும்போது சங்கங்கள் இருக்கும்போது நேராக காவல்துறைக்கு என்றால் இத்தனை சங்கங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு திரைப்பட விநியோகத்தின் சங்கமத்திரத்தின் தலைவராக இருக்கிறதுக்காக பேசுற ஒரு திரைப்பட விநியோகர்கள் இல்லாமல் ஒரு ஒரு படத்தை தயாரிப்பது என்பது கஷ்டமான காரியம் ஒரு தயாரிப்பாளர் கஷ்டப்பட்டு தயாரிச்சிடலாம் தயாரிச்சுட்டு அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேணாமா ஒரு தாய் சமைக்கலாம் சமைச்சதை பரிமாறதான் பசி போவோம் ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்கிடலாம் யார் அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவா ஒரு தயாரிப்பாளர் கஷ்டப்பட்டு ஒரு படத்தை எடுத்துட்டா டைரக்டா ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் டைரக்டா முடியும் முடியாது சார் ஆனாலப்பட்ட எம்பெருமான் ராமபெருமான் சீதையை மீட்பதற்காக இலங்கைக்கு செல்ல கட்டியது ஒரு பாலம் அதை போல திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு படத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று சொன்னால் விநியோசக என்பவர்களை பாலம் ஒரு விநியோசர்கள் இல்லாமல் அந்த பாலம் இல்லாமல் எத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் படத்தை வெளியிட்டு முடியும் யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்ப விநியோசர்கள் யாரு வட்டிக்கு வாங்குறது யாரு விநியோசர்கள் அந்த காலத்தில் படம் பொட்டி சுமந்தது யாரு தயாரிப்பாளர் கூட பொட்டி சுமந்தது வட்டிக்கு வாங்கியது கஷ்டப்பட்டது திரையரங்க உரிமையாளர்கள் பார்த்து பேசினது பல நல்ல மீடியா வச்சு அந்த படத்துக்கு ப்ராபகண்டா பண்ணி அந்த படத்தை கொண்டு போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி திரையரங்கில் சேர்த்தது யாரு விநியோகர்கள் என்னுடைய படங்கள் அத்தனை படங்கள் வெற்றி பெற்றது என்று சொன்னால் ஒரு தலை ராகத்திலேருந்து ஆரம்பித்து ரயில் பயணங்களில் ராகம் தண்டும் வல்லு நெஞ்சூர் ராகம் உயிரிழவு ரிஷா தங்கை கோரிக்கிதம் மைதில் என்னை காதில் ஒரு தாய் சபதம் என் தங்கை கல்யாணி சம்சார சங்கீதம் சாந்தியர் சாந்தி எங்கள் வீட்டு வேலை பட் எத்தனை படங்கள் எத்தனை விநியோகர்கள் நான் என்னை பற்றி மட்டுமில்ல மன்னனுக்கெல்லாம் கொதிக்குது இந்த விநியோகர் இல்லாமல் நண்பர் முருகதாசை பார்த்து ஒரு இயக்குனராக கேட்குற நீங்கள் எடுத்த படங்கள்லாம் நீங்கள் கஜினி எடுத்தப்போ இத்தனை கோடி சம்பளமா நீங்கள் கத்தி எடுத்தீங்களே நீங்கள் துப்பாக்கி எடுத்தீங்களே இவ்வளவு வெற்றி பெறத்துக்கு காரணம் யாரு இந்த விநியோகர்கள் இல்லையா இந்த விநியோகர்கள் மேல இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு கோரிக்கை மனு கொடுக்க விதற்காகவே அவங்க மீது இந்த குற்றச்சாட்டு நீங்கள் காவல்துறையை தேடி செல்கிறீர்களே இந்த விநியோகர்கள் என்று நான் கேட்கிறேன் இவர்கள் நட்டர் நடுவசியிலே வந்தார்களா நள்ளிரவிலே வந்தார்களா முகத்தை முகமூடி அணிந்து கொண்டு வந்தார்களா முகத்திரை போட்டு கொண்டு வந்தார்களா இல்லை தொண்டர்களை திரட்டி கொண்டு வந்தார்களா குண்டர்களோடு வந்தார்களா கட்டை ஏங்கி வந்தார்களா கத்தி எடுத்து வந்தார்களா துப்பாக்கி கொண்டு வந்தார்களா தோப்பா தோட்டா கொண்டு வந்தார்களா சொல்லுங்க என்ன குற்றச்சாட்டு இது நீங்க அவங்கள சந்திக்கவே இல்லை சந்திச்சு என்னால முடியாது பா சொல்லுங்க சொல்லுங்க தயாரிப்பு நிறுவனத்தை போய் கேளுங்கன்னு சொல்லுங்க வேற சம்பந்தப்பட்டவங்களை போய் கேளுங்கன்னு சொல்லுங்க அத்தனை பேருக்கு அத்தனை கோடி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்கள போய் கேளுங்கன்னு சொல்லுங்க அவங்க மேல காவல்துறை மேல அவர் புகார் கொடுத்ததை நான் ஒரு மூத்த இயக்குனர் என்ற முறையிலே நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் ரொம்ப நான் வேதனைப்படுறேன் நிச்சயமாக ஒரு விநியோகர்கள் இந்த படத்தில் பாதிக்கப்படவில்லை அவர்கள் நஷ்டமடையவில்லை என்று எங்கள் விநியோகர் மீது பொய் கணக்கு காட்டுகிறேன் காட்டுகிறார்கள் என்று யாராவது சொன்னால் நான் கேட்கிறேன் ஒரு இயக்குனருக்கு இது இதற்கு முன்னால் எந்த படத்தில் இத்தனை கோடி இவர் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் இத்தனை கோடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் காட்ட தயாரா மெய் கணக்கு இத்தனை கோடி நீங்கள் வாங்கி கொண்டு சென்றால் இதை நூறு ரூபா நூத்தி ஐம்பது ரூபா நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு விற்க டிக்கெட் வச்சு எத்தனை கோடி மக்கள் பார்த்தா இந்த படம் கவர் ஆகும் இந்த விநியோகர்கள் எங்கள் விநியோகர்களை பார்த்து பொய் கணக்கு கொடுக்கிறார்கள் திரையரங்கத்து உரிமையாளர்கள் மீது தவறாக குற்றச்சாட்டு சுமத்தினால் எங்களுடைய திரைப்பட விநியோக சங்கத்தின் சார்பிலே நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் வாங்க கணக்கு எடுத்துட்டு வாங்க நாங்கள் கணக்கை வச்சுக்கிட்டு திரையரங்கத்தின் ஒவ்வொரு கணக்கையும் வச்சுக்கிட்டு வாங்க நாங்கள் சங்கத்தின் தலைவராக செயலாளராக மன்னன் உட்கார வாங்க வந்து வாதாடுங்க சொல்லுங்க பட லாபம் தான் இத்தனை கோடி லாபம் இவங்க இப்படி சொல்றாங்கன்னு பேச தயாரா இருக்கும் எதுக்கு காவல்துறை இது ஒரு குடும்ப சண்டை இந்த குடும்ப சண்டத்தை ஏதவன் இருக்க அம்பை நோகின்ற பழக்கம் எனக்கு இல்லை இயக்குனர் முருகதாஸ் கொண்டு போய் பெட்டிஷன் கொடுத்துட்டாரு நான் கேட்டேன் இந்த என்ன குற்றச்சாட்டு எங்களுடைய விநியோகம் செஞ்சுட்டாங்க ஒருவேளை 
கடைசியாக ஒரு ஃபீலிங் சொல்கிறேன் சார் என்ன யாரோட படத்தை போய் வாங்கினாங்க ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் நடித்த படத்தை ஒரு ஏஆர் முருகதாஸ் இயக்க படத்தை ஒரு வேலை இந்த தர்பார் படத்தை வாங்கிய குற்றத்துக்காக இத்த இன்னைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் எங்களுடைய விநியோகிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இதுதான் பரிசு என்று சொன்னால் அவர்களை கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் இதுதான் இந்த பரிசு என்று சொன்னால் இந்த விநியோகர்களுக்கு இவர்கள் தரும் பரிசு இது என்று சொன்னால் பார் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் பார் என்று சொன்னால் கம்பி வாங்கியது தர்பார் நீங்கள் என்ன வேண்டும் பார் தம்பி நீ என்னை பார் 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 என்று இன்றைக்கு இந்த தர்பாரை இவர்கள் நடத்துவார்களே ஆனால் முருகதாசின் தர்பாரிலே இந்த தர்பார் படத்தை வாங்கிய குற்றத்துக்காக எங்களுடைய விநியோகர்களுக்கு இந்த பரிசு இந்த தண்டனை கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னால் விநியோகர்களுக்கு இதுதான் பரிசு என்றால் இவர்களுடைய படத்தை வாங்கியவர்களை காப்பாற்ற முடியாத இவர்களா இந்த தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற போகிறார்கள் கேட்க மாட்டோமா கேள்வி ஒன்னே ஒண்ணு ஒரு மே ஒரு விஷயம் தர்பார் படத்தை வாங்கினத்துக்காக சட்ட ரீதியாக ஒரு வேலை இவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டால் இவர்களை கைது செய்தால் நிச்சயமாக எங்கள் திரைப்பட விநியோகர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் விநியோக சங்கத்தின் சார்பாகவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாதிக்கப்பட்ட விநியோகர்களுக்காகவும் நானாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய செயலாளர் அன்பு கூறி அன்பு தம்பி தம்பி படை கஞ்சான் என்று சொல்வார்களே என் அன்பு தம்பி மன்னனாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு திரையுலகிலிருந்து புறப்பட்டு சென்று கோட்டையிலே சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய என் தம்பி கருணா சென்றாலும் சரி இப்படி எங்களுடைய திரைப்பட எங்களுடைய பாதிக்கப்பட்ட விநியோகர்களுக்காக குரல் கொடுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை விநியோகர்களையும் ஏன் திரைப்பட 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 திரையரங்கு உரிமையாளர்களுடைய சங்கத்தை சார்ந்த பன்னீர்செல்வம் என்றாலும் சரி தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய திரைப்பட விநியோக சங்கத்தின் தலைவர்களையும் தொடர்பு கொண்டு ஏன் பாதிக்கப்பட்ட விநியோகர்களுக்காக கரம் கொடுக்க தயாராக இருக்கக்கூடிய நல்ல நம்படைத்த தயாரிப்பாளர்களை முன்று திரட்டி முத்தரப்பையும் திரட்டி எங்களுடைய விநியோகர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு அவர்களுடைய கச்சத்தை துடைப்பதற்கு அந்த படம் வாங்கினது குற்றமா நஷ்டப்பட்டது குற்றமா கஷ்டப்பட்டது குற்றமா வட்டிக்கு வாங்கியது குற்றமா திரையரங்கு உரிமையாளர்களிடம் தொடர்பு கொண்டது குற்றமா இந்த குற்றத்துக்காக இவர் கைது செய்யப்பட்டால் நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் நான் குரல் கொடுப்பேன் என்று சொல்லவில்லை எங்களுடைய இயக்க எங்களுடைய திரைப்பட விநியோக சங்கத்தின் சார்பாக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் என்று சொல்கிறேன் என்ன நண்பா மன்னிக்கணும் என் உணர்வு நான் சொல்லிட்டேன் நான் யாரு மேலும் குற்றம் சுமத்துறதுக்கோ யாரும் எதுவும் சொல்றதுக்கு வரல நடிகரை பற்றி பேசல ஒண்ணு பேசுறேன் பேச வந்ததுனால மன்னன் சங்கத்தில் என்ன தமிழ்நாடு முழுவதும் படம் வாங்கிய எங்க விநியோக சங்கத்துக்கு போன மாசம் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு தை பூசம் தர்பார் படம் வாங்கி சில பேர் ஆயிட்டாங்க மோசம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்களே அந்த அத்தனை விநியோகர்களுக்கும் இன்ன வரைக்கும் லைக்கா நிறுவனத்துல இருந்து அக்ரிமெண்ட் கொடுக்கல சார் படம் வாங்கிட்டு வரைக்கும் அக்ரிமெண்டே கொடுக்கல அந்த நிறுவனம் அதை போய் கேட்டா ஒரு பொருள் ராசி போய் கேளுங்கன்னு சொல்றாங்க வீட்டுல போய் மனு கொடுக்க போனது என்னங்க தப்பு இருக்கு கோரிக்கை மனு கொடுக்க போயிருக்காங்க குலை முயற்சியா முருகராசி நேரில் வந்தாரா அவர் யாரும் குத்த போனாங்களா எதுவும் பண்ண போனாங்களா ஒண்ணுமே இல்லையா யாருமே முருகராசியே பாக்கலங்க முருகராசி மேல குயரம் குலை முயற்சிங்கிறது தெரியல ரெண்டாவது ஒரு போன் நம்பர் யாருக்குமே தெரியாது யாருமே தப்பான விஷயங்களும் பேசல போய் ஒரு மனு கொடுக்கணும்னு கேட்டப்போ அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்த பசங்க தான் ஒரு அஞ்சாறு பேர் வந்து வெளியில வந்து சண்டை போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க எங்க தரப்புல நாங்க நேரில் பார்க்கல இதுதாங்க விஷயம் இன்னொன்னு இவர் படம் எடுத்தா படத்துக்கு வைக்கிற தலைப்பு கத்தி எங்க போன எங்க ஆளுங்க போனப்ப எடுத்துட்டு போல கத்தி வேணா பேசியிருக்கலாம் கத்தி இவர் படம் எடுத்தா ஒப்பாரு தலைப்பு துப்பாக்கி எங்க ஆளுங்க யார் எடுத்துட்டு போல துப்பாக்கி கத்தி எடுத்துட்டு போல துப்பாக்கி எடுத்துட்டு போல இவர் ஃப்ரேமுக்கே வரல சினிமாவில் பேசுறான் வசனம் நேரில் வந்து கோரிக்கை முடிவே பேசல சினிமா படத்தில் மட்டும் மக்களுடைய பாதிப்புக்காக குரல் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிட்டு நேரில் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து சார் 
ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் படத்தை எம்ஜிக்கு வாங்கினாங்க நிறுவனம் <laughs> 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 அந்த 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 தொலைக்காட்சி நிறுவனம் பேர் சொல்லலாம் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கீங்க அந்த நிறுவனம் படத்தை விநியோகிச்சிருக்கு எம்ஜி முறையிலே விற்கவில்லை நட்டமோ லாபமோ குட்டையோ நெட்டையோ சின்னதோ பெரியதோ வரவோ செலவோ நாங்களே பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று அவர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முறையில் ரிலீஸ் செய்தார்கள் நீங்க ஏன் இவ்வளவு கோடிக்கு அந்த பேட்டையை தாண்டி ஒரு விலைக்கு வித்தீங்களே ஏன் என்ன காரணம் எம்ஜிக்கு வித்திருக்கீங்களே ஏன் எம்ஜி கிட்ட வந்து ப்ரீ பெஸ்டிவல் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஏன் பொங்கல் அன்னைக்கு படம் படம் ஆயிடுச்சு ஏன் பொங்கல் அன்னைக்கு இன்னொரு படம் ரிலீஸ் ஆகி அது புதுசா ஆயிடுச்சு ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேட்க மாட்டாங்களா கேட்பாங்க கேட்டா போடுவீங்களா வழக்கு வழக்க சந்திக்கிறதுக்கு சட்ட ரீதியா எங்களுக்கு வழக்கறிஞர் இருக்காங்க சந்திப்போம் இன்னொன்னு அந்த கணக்கு உங்கள்ட்ட சொல்லணுமா Sorry to say this thing. உங்க நிர்வனத்தில் எவ்வளவு லாஸ்ன்றத எனக்கு நீங்க சொல்லுவீங்களா வட்டிக்கு வாங்கிருக்கா நான் தான் சொல்லிட்டேனே கணக்கு பார்க்கணும் சொல்ற அடைக்கிற வர சொல்லுங்க சம்பந்தப்பட்டவங்க இது வரைக்கும் இத்தனை கோடி சம்பளம் வாங்கிருக்காங்களா இன்னொன்னு கஜினி படத்தில் இவ்வளவு கோடி சம்பளம் வாங்கிடுவாரா துப்பாக்கி படத்தில் வாங்கிட்டாரா கத்தி படத்தில் வாங்கிட்டாரா தாமட்டு வாங்கினது இல்லாம இத்தனை பேருக்கு இத்தனை கோடி படத்துக்கு பட்ஜெட் இத்தனை கோடி வசூல் எத்தனை கோடி வாங்க கணக்கு பார்ப்போம் இல்ல சார் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சம்மேளன தலைவர் செல்வமணி அவர்கள் இன்னைக்கு தப்பான ஒரு கருத்தை உங்களால் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அதாவது விநியோகர்களும் திரையரங்கு உரிமை தப்பான கணக்கு தப்பான கணக்கு கொடுத்தா துப்பாக்கி எப்படி ஜெயிக்கும் தப்பான கணக்கு கொடுத்தா எப்படி கத்தி ஜெயிக்கும் தப்பான கணக்கு கொடுத்தா எப்படி பேட்டை ஜெயிக்கும் எப்படி ஜெயிச்சு இந்த படம் எல்லாம் ஜெயிச்ச படத்தை ஜெயிச்சதா படம் வசூல் பண்ணாத படத்தை வசூல் பண்ண சொல்ல முடியும் வசூல் பண்ண சொல்ல முடியுமா நாங்க போட்டு <laughs> 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 காவல்துறைகிட்ட போயிட்டீங்க நீதிமன்றத்துக்கு போங்க நாங்களும் நீதிமன்றத்துக்கு போவோம் நாங்களும் படம் எல்லாம் வித்துருக்கிறோம் சட்ட ரீதியா இல்ல ஏன் படத்துல அடிப்பட்ட எத்தனையோ வினீசருக்கு கோடி கணக்குல ஏன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிச்ச பிளட் சோன் படத்தை நான் வாங்கினேன் ஒரு பைசா இல்லாம எல்லா பணத்தையும் திருப்பி கொடுத்த நான் தான் முன்னு தரணும் என்னுடைய படங்கள்ல எத்தனையோ படங்களை எம்ஜி கொடுத்து கூட அடிப்பட்டவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நியாயம் தர்மம் மரபு அதான் சொல்றோமே தவிர நாங்க சட்ட ரீதியா ஒரு படத்தை எம்ஜி வித்த பிறகு ஒரு சாதாரண சின்ன விலைக்கு வித்தேன் எத்தனை நடிகர் சாதாரண சம்பளம் வாங்குறாங்க அந்த படத்தில் இது கேட்கிறோமோ நான் ஒன்று மேட்ரு சொல்றேன் இத்தனை கோடி பட்ஜெட் இத்தனை கோடி அவங்களுக்கு சம்பளம் இத்தனை கோடி இயக்குனருக்கு சம்பளம் அந்த படத்தை பத்தி அசாதாரண நிலையை தான் சார் பேசுறோம் ஒரு ரோட்ல ஒருத்த அடிபட்டு விழுந்துட்டா பத பதச்சு கடந்தா கூட உனக்கு தண்ணி வேணுமா கஷ்டப்படுறியான்னு கேட்கிறோம் ஒரு படத்துறையில போய் வாங்கியிருக்க கூடாது வாங்கிட்டாங்க வேணா வேணும் சொல்லுங்க அந்த தய அந்த விநியோகர் கஷ்டப்பட்டவங்க அந்த படத்தை வாங்கின குற்றத்துக்காக நாங்கள் அவங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்குறோம் நாங்கள் தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறோம் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்குறோம் அப்படி தண்டனை கொடுக்குறோன்னு சொல்ல சொல்லுங்க போய் கேட்கறதே குற்றன்றீங்க சார் இந்த கேள்வி போய் சொல்லுங்களேன் லைக்கா தீர்வன இது வரைக்கும் அக்ரிமெண்ட் கொடுக்கல
நன்றி <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> <laughs>